Demin ismini zikrettiniz. Ee, birkaç gün önce 2 Ocak tarihinde doğum günüydü sevgili Barış abi. O da belleklerimizde yer eden eşsiz bestelerin sahiplerindendi. Ee, Erol abiye bir selam gönderdik. Demin de lafa açıldı bu tip e, yarışmalarda. O devrin güzel insanlarının yaptığı işlerdi bunlar. Ee, jürilerden biriydi. Destekleyenlerden biriydi. Jüri, jüri olmasa bile destekleyenlerden, yardımcı olanlardan Çok. biriydi. Ee, ona da bir selam yollayalım. Tabii ee, ki. Herhangi Şarkı bir şarkısıyla. Tamam. Herhangi bir şarkısıyla. Yani o da... O İsa hayat... bir tanışıklığınız var mıydı? Anlatacağım hemen. Ee, Barış abi zaten hayat jürisiydi yani biliyorsunuz. Ee, Çok onun... güzel bir ifade evet. Evet yani 7-24 jüri olarak çalışıyordu. Öyle doğmuş kendini öyle hissediyor. Sokakta yürürken de jürilik yapıyor. Benzinci de bir çocuğa rastlıyor. Yanlış bir hareketini gördüyse ne bileyim işte e, arabada öne oturduysa hemen gidiyor onu uyarıyor arkaya alıyor ya annesini babasını uyarıyor falan filan. Yani hayatı boyunca insanlar üzerinde bildiği doğruları aktarabilmek adına kendine öyle bir misyon edinmiş bir hayat jürisi diyorum ben ona. Ben yine işte o konservatuvar okuduğum yıllarda Erol Büyükbuş'la yeni tanıştığım dönemlerde 8-9 yaşlarındayken Yel Değirmeni'nde Kadıköy'de oturuyorduk ve bizim bir arka sokağımızda da Barış Manço oturuyordu. Ben bunu sahnede de anlatıyorum. Çok etkilendiğim bir olaydır çünkü. Kendisiyle tanışabilmek adına Günlerce evin önünde nöbet tuttum okula giderken gelirken. En sonunda bir gün muradıma erdim. Karşılaştık kapıda ve elimde benim keman kutusu var. Herhalde okula gittiğim bir gündü. Ee, dedim ki ben müzisyen olmak istiyorum. Sizin hayranınızım, tanışmak istiyorum, şarkılarınızı biliyorum falan filan deyince sokaktayız kapının önünde. Çıkart dedi kemanı dedi kutusundan dedi. Çıkarttım. Gitti o da arabadan gitarını aldı arabasından hemen. Oturdu yanıma kaldırımın kenarında oturduk ikimiz. O zaman sokaklar bu kadar kalabalık, araç araç yok zaten. Dediğim hadise 1971 falandır yani. Ondan sonra biz orada bir mini konser verdik. İnsanlar toplandı böyle 30 kişi, 40 kişi yani büyük kalabalık dediğim 30-40 kişi anca toplandı. Hani bugün olsa herhalde 3000 kişi bir anda Kadıköy'de orada toplanır. Ve yaklaşık yarım saat 4-5 tane şarkı çaldık arka arkaya. Hayatımın en önemli ve en özel günlerinden bir tanesidir. Daha sonra da bütün müzik yaşantım boyunca, o dedi sen dedi çok iyi bir müzisyen olacaksın. Bütün müzik yaşantım boyunca hep karşılaştık. Hep benim sıkıştığım, danışmam gereken bir şey olursa kendisini aradım. Sonuna kadar yardımcı oldu. Kendisiyle beraber aynı grupta çalışma fırsatı da buldum. Edip Akbayram dostlardayken Kurtalan Ekspres'in basçısı Ahmet abi vardı. O bir rahatsızlık geçirmişti. Turnede ben Joker olarak eşlik etmiştim. Daha sonra bütün Eda albümlerinden sonra falan da işte onun programlarında falan... Hem ailece görüştük hem de çok müzik adına birçok şeyi paylaştık. Şimdi onun bir şarkısını söyleyeyim. Lütfen. Ellerimle büyüttüm, solar iken diriltim, çiçeğimi Kopardın sen ellere verdin Çiçeğimi kopardın sen ellere verdin Dağlar dağlar Kurban olan yol ver geçen sevdiğimi Son bir olsun yakından gören Sevdiğimi son bir olsun yakından gören Kuşlar uçmaz güller soldu Yüce dağlar duman oldu Belli ki gitti Yerden kara haber var Belli ki gittin yerden kara haber var Dağlar dağlar Kurban olan yol ver geçen Sevdiğimi son bir olsun Yakından gören 
Sevdiğimi son bir olsun yakından göre Sevdiğimi son bir olsun yakından Gökyüzüne doğru bir alkış daha gitsin göre Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim.